el espacio de intimidad y cultura material me he centrado básicamente en la, lo que pone en el título como cultura material, que es el conjunto de artefactos eh, en el cual desarrollamos nuestra vida cotidiana. Tiene que ver con las formas de vestir, tiene que ver con los espacios, tiene que ver cómo organizamos el tiempo, tiene que ver en realidad cómo discurre toda nuestra vida. Y que están muy influenciadas, casi determinadas, por eh, el tipo de, de, de artefactos en, que median en, en, esta, en estas relaciones. Esto es por lo que eh, hablo de espacios de intimidad y cultura material, porque tienen mucho que ver en el, cómo vivimos y qué es lo que vivimos justamente en aquellos vínculos más cercanos que nos atan a los otros, que nos atan al mundo. Si nosotros nos fijamos en las formas de vida, también nos vamos fijando en, en qué tipos de muros y de, de ventanas abrimos a, a, a las presencias que tenemos ante nosotros. Entonces, no hay una regla general que nos diga eh, cuándo algo es íntimo y cuándo no. Tenemos que investigar, tenemos que, que buscar en la experiencia cotidiana que tenemos en, en nuestras sociedades. El concepto de intimidad... Eh, ha variado muchísimo a, a lo largo de la historia, es un concepto culturalmente muy cambiante. Eh, muchas de las cosas que hoy llamamos íntimas no lo eran hasta hace muy poco. Medios de, de intimidad eh, son ya las redes sociales, aunque sean una forma de intimidad en su generis, pero que está transformando de una manera radical nuestros afectos. Entonces, en este tipo de cambios técnicos que han supuesto también cambios en nuestra identidad, les da mucha importancia eh, en la investigación en qué medida la intimidad es transformada por la cultura material. Decía Mark Luján de que el medio eh, es el mensaje, aquí hay que hablar de algo mucho más fuerte. ¿no? El medio eh, condiciona la identidad, ¿no? es decir, la, la cultura material no es neutra eh, con respecto a cómo nos formamos, no, no es neutro con respecto a cómo vestimos, el, el, cómo, eh, el qué tipo de espacios nos podemos permitir, el qué tipo de viviendas nos podemos permitir, tiene una influencia eh, determinante o sustancial sobre qué tipo de persona eh, estamos desarrollando. El libro es una investigación en acción, es una investigación en parte filosófica, reflexiva, conceptual y en parte de observación no metodológica de la experiencia cotidiana, de lo que veo a mi alrededor.